హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం శ్రీ సాయి సచరిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆ షిరిడి సాయినాథుని లీలలను తత్వాన్ని శ్రీ సాయి సచరిత్రను ఆధారంగా చేసుకుని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు మనం పదకొండవ అధ్యాయంలో ఉన్నాం పదకొండవ అధ్యాయంలో హాజి సిద్దిక్ ఫాల్కే గురించి ఎన్నో విషయాలు మనకు గురువుగారు మైనపాటి ప్రసాద్ గారు వివరిస్తున్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం గురుగారు నమస్కారం అండి కృపా సముద్రం సుముఖం త్రినేత్రం జటాధరం పార్వతీ వామభాగం సదాశివం రుద్రమనంతరూపం చిదంభరేశం హృది భావయామి చిదంభరేశం హృది భావయామి శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జై జై సాయినాథ్ బాబా శ్రీ గురు జీవన గురుగారు పదకొండవ అధ్యాయంలో భాగంగా హాజి సిద్దిక్ ఫాల్కేకి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు చెప్తున్నారు అందులో భాగంగానే సాయిబాబా రెండు ప్రశ్నలు హాజి సిద్దిక్ ఫాల్కేని అడిగారని చెప్పారు మరి మూడో ప్రశ్న ఏంటి గురుగారు సాయినాథుని యొక్క నిర్హేతుకు కృపా విశేషం చేత ఇంతకుముందు మనం టకటక మూడు విషయాలు మనం చూసిన ఒక్కొక్కటి వివరంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి మూడవ ప్రశ్నకు వచ్చేసరికి సాయిబాబా సరే ఈ నలభై వేల సంగతి చెప్పాడు సాయిబాబా నలభై వేలు అంటే నాలుగు లక్షలు ఇస్తా అని చెప్పారు హాజి సరే అయితే ఈ ఒక విషయం అడిగిరా ఇవాళ మసీదులో మనం మేకనకు వస్తాం దాని యొక్క ఉష్ణముల యొక్క మాంసం కావాలా ఎముకకు ఉన్నటువంటి మాంసం కావాలా లేదు ఫ్రెష్ మీట్ ఓన్లీ మీట్ కావాలా ఈ మూడిట్లో ఏం కావాలి ఒకసారి అడిగిరా శామ అని చెప్తారు అదే విషయాన్ని వచ్చి అడుగుతాడు అయితే మనం టూ డైమెన్షన్లు చూస్తున్నాం ఒకటి సామాన్య అర్థం కనుక మనం చూసినట్లయితే ప్రాపంచంలో మొట్టమొదట ఆయన హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కే అంటే మాంసాన్ని బాగా ఇష్టంగా తినేటువంటి వ్యక్తి మతపరంగా చూసినట్లయితే చూడండి మొదటిది కష్టం మొదటి ప్రశ్న సన్నని దోవలో రావటం రెండవది ధనం మూడవది నాలుక అసలు ఈ మూడు ఎంత కష్టం చెప్పండి అసలు ఈ మూడుని అదుపులో పెట్టిన వాడు జగత్ జగత్తుని జయించిన వాడితో సమానం ఇంకోటి చూడండి మన సక్సెస్ అంటే ఎదుటి వాడు చెప్పేది కాదని కదా చివరికి చాలా చాలా బాధాకరం ఎదుటి వాడు తప్పట్లో పడుతుంటాడు బాగున్నాడు బాగున్నాడు వీడు లోపల ఎడుతుంటాడు అది సక్సెస్ ఎట్లా ఉంటుంది వాడు చెప్పాలి నేను అద్భుతమైన ఆనందంలో ఓలలాడుతున్నాను అని ఎవడని చెప్తున్నాడా వాడి ఉన్నతి చూసి వాడి స్థితిని చూసి మనం గొప్పవాడు అనుకుంటున్నాం అది సత్యం కాదు సుమ అది వాడు చెప్పాలి నేనని అట్లా ఎవడు చెప్పడు జగత్తులు ఎవడు ఒక్క మహాత్ముడు తప్ప ఎవడు చెప్పలేడు అట్లే హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కే కూడా ఎంత ధనం ఉన్నా ఏ ఉన్నా ఈ క్వాలిటీస్ ఆర్ మ్యాండేట్ అండి మహాత్ములకి తెలుసు ఎక్కడ కీసు ఉన్నాయి అనేది నేను మొహానికి కాస్త నీట్ గా తయారై లిప్స్టిక్ వేసినందుకు మాత్రం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అనుకుంటే ఎదుటి కూడా అమాయకత్వం అండి మనం ఏం చేస్తాం వాడిని అడగాలి మనం చచ్చాడు చెప్తాడు వాడు మళ్ళీ జన్మలాడు మొహం కూడా చూడం ఎందుకని వాడు మనం ఎందుకు చెప్పడండి మనం ఆర్చం తెచ్చుకున్నాడు బాగా తెలుసు అందుకని బాగున్నారంటే ఎవరు ఎవరందరూ ఏం చెప్తారండి ఆ బాగున్నామండి చెప్తారు కానీ అసలు మీరు సహాయం చేస్తారంటే వీళ్ళందరినీ జ్యోతిష్కుల దగ్గర పెట్టుకోరండి నమ్మకం ఉంటే వాడి దగ్గర చెప్పేటువంటి కష్ట నష్టాలు ఇంత అంత కాదు అసలు అందువల్ల సౌఖ్యం అనేది మనం చెప్పగలగాలి హాజి సిద్దిక్ ఫాల్కే అంతున్నా కూడా పూర్ణ సౌఖ్యం లేకే సాయిబాబా అత్యంత పేద ఫకీరుగా కనిపిస్తున్న ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ టు డిస్పోజ్ దీస్ ఆర్ ది క్వాలిటీస్ ఎవ్రీ సాధక ఇస్ నీటెడ్ అండి అంటే కష్టానికి వెరవడు మొదటి లక్షణం ధనాన్ని లెక్క చేయడు గమ్యం చేరడం కోసం మూడవది నాలుక రుచి గురించి చెప్తున్నాడు సాయిబాబా మాంసాహారం అంటే అసలు వాళ్ళ ప్రాణం లేచి వస్తుంది సరే అందున సాయిబాబా ఏం చేశారు మూడు సెక్షన్లుగా చెప్పారు మరి ఎలాబొరేట్గా డీటెయిల్డ్గా దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చారు ఏది కావాలో అడగ మనం అని ఆయన అంతకన్నా గట్టికున్నాడు లేకపోతే తొమ్మిది నెలలు అక్కడ ఎట్లా కూర్చుంటాడు చెప్పండి హాజీ సిద్ధి వాళ్ళకి చిన్నవాడు కాదు ఆ సంగతి సాయిబాబా తెలీదా తెలుసు మనకు తెలియదుగా జగత్తుకి చెప్పడం కోసం సాయిబాబా చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రక్రియ అక్కడ ఎవరితో క్వాలిఫైడ్ అయిన డివోటీతో ప్రహ్లాదని పనించి పడేస్తే నిలబడ్డాడు కానీ నా బోర్డు కానీ ఇంకోటి కానీ పడిస్తే దగ్గర పారిపోయి గుండాగిపోయి వాళ్ళు అని చెప్పిన పతనం అయిపోయేవాడు ఎవరు నిలబడగలరో వాళ్ళ ద్వారా వారి విభూతిని అంటే భగవంతుని నమ్మితే ఉండేటువంటి వైభవాన్ని జగత్తుకి తెలియజేస్తాడు భగవంతుని అటువంటి ప్రక్రియ ఇప్పుడు జరుగుతున్నది కూడా అయితే 
ఇతని దగ్గరికి వచ్చి చెప్పాడు మీకు మూడిట్లో ఏది కావాలి సార్ మీకు మంచి వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఏం కావాలి చెప్పండి హాజీ సిద్దిక్ చెప్తారాయన నాకు ఇవేం వద్దండి సాయిబాబా ఇవ్వాలని అనుకుంటే నిజంగా వారి కొలంబం అంటే వారి యొక్క కుండల పాత్రలో మిగిలిపోయిన ఒక చిన్న ముక్క ఇస్తే చాలు నేను ధన్యజీవిని అని చెప్తున్నాడు అంటే ఎంత అత్యంత వినమ్రంగా ఆయనకి టేస్ట్ మీద కూడా పెద్ద ఇది లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ మాంసం కావాలా ఆ బాటిల్ ఏదా అని తీసుకునే స్టేజ్ లేదు ఏదో కనుక ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ చూసుకోవడానికి వెళ్తుంటే ఎరా నువ్వు ఏం తింటావని అడిగితే ఆయన చెప్తే ఎహర్ నూరు ముసుకులు తర్వాత ముందు జాలని అని చెప్పడం దానికన్నా ఎక్కువగా ఉన్నాడు తొమ్మిది నెలలు వెయిటింగ్ మరి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళి చూడాలని చూస్తున్నాడు ఈ మాంసం మీద కానీ దాని రుచుల మీద కానీ జాస లేదంటే సత్యముగా పరమార్థాన్ని చూడాలని చూస్తున్నాడు అండి హాజీ సిద్దిక్ వాళ్ళకి జనరల్ గా మనకు చూపిస్తే ఇంతమంది వస్తున్నారుగా ఒకసారి లోపల వచ్చి నమస్కారం పెట్టకపోతే పోయేది కదా అని మనకు అనిపిస్తుంది అట్లా లేరు ఆయన ఈ సంవాట్ స్పెషల్ హీ కెన్ స్టాండ్ హీ కెన్ షో హౌ ఏ డివోట్ కెన్ లీవ్ హిస్ లైఫ్ అని ఆ మాట చెప్తారండి నాకేమొద్దండి ఇంకొకటి మనకు పరమార్థం చూస్తే ఇక్కడ గురువు ఉచ్చిష్టం దొరకదండి అసలు జగత్తులో కోట్లాది రూపాయలు ఉంటే ఉండవచ్చు కాక భవంతులు ఉంటే ఉండొచ్చు కాక మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ కెనాట్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ చెప్పను బ్రహ్మాండ నిద్రపోతున్నాడు కోటేశ్వరుని నిద్రపోడు అది సౌఖ్యమా దుఃఖమా సౌఖ్యమా కా జాలదు అట్లే ఈయనకి ఆ పరమ ఉత్కృష్టం ఏమిటి జగత్తులో అంటే గురువు యొక్క ఉచ్చిష్టం తనంతట తానుగా ఇస్తే అది ఇస్తుందండి వీరికి ఏమి ఇవ్వాలి అందుకోసమే మన ధర్మంలో కానివ్వండి ఇతర ధర్మాల్లో కానివ్వండి చెప్తారేంటంటే మహనీయుల్ని సేవించమని చెప్తారు ఎందుకు అంటే అత్యంత తేలికగా పరమార్థాన్ని పొందటానికి రాచ బాట అండి ఇది చస్తే చేయలేం మనం ఎందుకు అంటే అహం వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక స్టే ఆయన అంతా నాకు ప్యాంపర్ చేసి నా భయం చేస్తుంటే బాగుంటుంది నాలుగు తిట్టంగానే అసలు ఎవడన్నా ఉంటా అండి తిరగబడి నాలుగు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు ఏ నువ్వు కాకే బోల్డ్ మందు నాకు పోదరు బోల్డ్ వాడికి పరమార్థం దొరకదు మహాత్ములు సాయిబాబా ప్రవర్తన చూస్తే ఇక్కడ ఆశ్చర్యపోతాం మనం చాలామంది ప్రశ్న వేస్తారు మరి ఇంత వినమ్రంగా కనిపిస్తున్నాడు కదా ఈ విషయం వచ్చి చెప్పాడు సాయిబాబాకి శ్యామ ఆయన మీకు ఆ మిగిలిపోయిన మొక్క ఏదన్నా ఉండే అది మీరు ఇవ్వాలనిపిస్తే చూడండి పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ మనం తీసుకోవడం కాసు గురువు తనంతట తను ఇవ్వాలి ఉచ్చిష్టం ఇస్తే శిష్యుణ్ణి పూర్ణంగా అనుగ్రహించిందానికి ఒక చిహ్నం అండి హీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అది పరమార్థం అక్కడ మనకు అర్థమవుతున్నది ఆ ఉచ్చిష్టం ఇస్తే చాలు అంటే హౌ మచ్ హీ హాజ్ లర్న్ దిస్ నాట్ జస్ట్ నార్మల్ పర్సన్ ఎట్ ఆల్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ ఆన్సర్స్ హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కే ఇందాక మనం ఇంత ముందు ఎపిసోడ్స్లో అనుకున్నట్టుగా ఒక ధ్వజస్తంభం మాదిరి కనిపిస్తున్నాడు అంటే సాధకులందరికీ ఒక దీపస్తంభంలా కనిపిస్తున్నాడు ఎట్లా ఉండాలి ఒక సాధకుడు గురువు దగ్గర అనేది దగ్గర ఆషామాష వ్యవహారం కాదు కదా సరే ఆ మొక్క చెప్పంగానే సాయిబాబా ఏం చేశారు ఇంకా విచిత్రంగా ఉంటుంది చూడండి ఈ మాట వినంగానే విపరీతమైనటువంటి కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తారు సాయిబాబా రెండు చేతులు పైకి లాగుతారు ఆ ఉన్న రెండు సామాన్లు తీసుకెళ్ళి బయట బారేస్తారు ఈ ఆయనకి గనక కోపం నటించడం మొదలు పెడితే ఒకరు నరసింహస్వామి ఆ పర ఆ ప్రజల ప్రాంతాలు ఎవరు ఉంటానికి కూడా అవకాశం లేదు పర 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 చేకొరుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు హాజీ సిద్ధి ఫాల్కే దగ్గరికి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి ఒక కరువు పరుస్తారు కళ్ళు నిప్పు కణికల్లా ఉంటాయి ఏం అంత తెలిసిన వాళ్ళకు చూస్తున్నావే నువ్వు అంత హాజీ వెళ్ళొచ్చా నీకు అహంకారంతో ఉన్నావా ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు చాలా గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నావు నీకు నువ్వు అట్లా ఇట్లా అని తిడతారండి రాశారు సచరిత్రలో మనం వినలేని పదాలు సాయిబాబా పిచ్చ తిట్టడు తిడతారు ఆయన అసలు మనిషి అన్న వాడు ఎవడన్నా ఉంటా అని అక్కడ చెప్పండి ఇన్ని చెప్పి తొమ్మిది నెలలు కూర్చొని నీకేం కావాలి అన్ని ఇస్తాను స్వామి అన్నా సరే వచ్చి మీదపడి కొట్టబోయి తిడితే లేచి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ ఇంకా ఫినిష్ ఎట్ట ఋషీశ్వరుడు యోగేశ్వరుడు సరే అక్కడ కూర్చోడండి మనకు కనిపిస్తున్నారు కనుక మన ఋషుల్లో కొంతమంది పదివేల సంవత్సరాలు తప్పసు చేసి ఒకదానికి పోయారు ఇంకో పదివేల సంవత్సరాలు చేసి ఇంకోదానికి పోయారు కోపానికి ఇవన్నీ జయించిన స్థితిలో హాజీ సిద్ధి ఫాలుకే కనిపిస్తాడు మనకి చిన్నవాడు కాదండి ఇన్ని తిట్టినా ఇన్ని కొట్టబోయి మీద పడి చంపబోయినంత పని చేస్తారు సాయిబాబా వణికి చచ్చిపోతారు లేదు ఇంకా ఎక్కడైనా పచ్చి ఉందా లేదు అది నిఖార్స్ పదహారణాల బంగారం కాబట్టి అక్కడ కూర్చుంది ఇది వజ్రఖండమే ఉన్నదే హాజీ సిద్ధి అప్పుడు వెనక్కి వస్తారండి సాయిబాబా గట్టిగా అరిచి 
ఎదురేగా టకటక లోపలికి వచ్చేస్తారు అక్కడే కూర్చున్నాడు రాజేశ్వరి దగ్గర ఈ దారిన పోతుంటే ఒక పళ్ళ తోట మాలి మామిడి పళ్ళు అమ్ముతూ వస్తాడు వస్తే ఆ మామిడి పళ్ళని డబ్బులు ఇస్తారు సాయి డబ్బులు ఇచ్చి మామిడి పళ్ళు కొని నువ్వు ఈ బుట్ట తీసుకెళ్లి హాజీసిద్దికి ఇచ్చేయమని చెప్తాడు సాయిబాబా అంటే ఇక కురిపిస్తున్నారు పంట తెలిసిపోయింది కదా జగత్కి ఇట్లాంటి హాజీసిద్దికి ఫాల్కి నేను ఒకటి చూపించాను సచరిత్ర మొత్తం మీద కనిపించారు మనకి ఇంతలా నిలబడినటువంటి మహనీయుడు నిజంగా హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కేకి నమస్కారం చేస్తే చాలండి అతనిలో ఉన్న పది పర్సెంట్ అతనిలో ఉన్న నిష్ట గురువు ఎందు భక్తి ఆ వేచి ఓ సాయిబాబా అడిగినటువంటి ఓర్పు నిష్టను రెండూ సమర్పించాడు కాదా అఖండమైన విశ్వాసం ఉన్న సాయిబాబా ఎందు ఏదైనా ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధమని చెప్పాడు అంటే కేవలం హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కేని పరీక్షించడానికి మాత్రమే సాయిబాబా ఈ ప్రశ్నలు అడిగాడు అంటారు సాయిబాబా అంటే ఒక శిష్యుడికి ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలో జగత్తుకు చూపించడానికి జరిపినారు రాజసిద్ధి ఫాల్కి మొదటి నమ్మ నమస్కారం పెడితే ఇదంతా మనకి ఎక్కడ తెలియదు అట్లా నిలబడగలరా చాలా కష్టం అండి చాలా కష్టం ఊహించలేము సాయిబాబా అడిగింది ఏంటి రెండు పైసలు కదా అందరినీ నిష్ట అఖండమైనటువంటి అచంచలమైన విశ్వాసం త్రికరణ శుద్ధితో సాధ్యపడేటువంటి అంశం అది హాజీ సిద్ధిక్ ఫాల్కే దగ్గర నూటికి నూరు రూపాయలు కనిపించింది రెండు సబూరి ఓర్పు కాదు కాదు సంతోషంతో కూడిన ఓర్పు ఓర్పు అంటే కొడుతుంటే బాధపడుతూ ఉండటం కాదండి ఇది నా మేలు కోసం నా తండ్రి చేస్తున్నాడు అసలు ఆయుబాబా అసలు ఎప్పుడైనా కీడు చేస్తారండి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ప్రస్తావించవలసిన అవసరం ఉంది అత్యధికంగా మనం భక్తులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానివ్వండి సాయి బాబాని ప్రేమించే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు కానీ సాయిబాబా పరీక్ష మామూలుగా పెట్టారండి అని చెప్తారు సాయిబాబా కష్టం ఇస్తే అసలు మామూలుగా ఉండదండి అంటే సాయిబాబా కష్టాలు ఇస్తారా సౌక్యం ఇస్తారా చెప్పండి నాకు అర్థం కాదు అంతలా కష్టం ఇచ్చే సాయిబాబా దగ్గర నువ్వు ఎందుకు పోతున్నావు ఎలవా మరి పొద్దున్న లేస్తే ఆరతి సాయిబాబా సౌఖ్యదాతార జీవాన్ చదువుతున్నావు కష్టదాతార జీవాన్ చదవాలప్పుడు కదా నో అంటే ఏమైంది అక్కడ త్రికరణ శుద్ధి లోపం ఉన్నది నువ్వేమో కష్టం ఇస్తామని ఒక పక్క చెప్తున్నావు పోయేమో సౌఖ్యదాతార జీవా అని చెప్తున్నావు సాయిబాబా నవర్ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం చేస్తున్నావు నేను నీ కష్టాన్ని ఇచ్చేటువంటి వాడిని సాయిబాబా కేవలం సౌఖ్యమును మాత్రమే ఇస్తారండి ఇది కనీసమైనటువంటి అవగాహన ఏ సాయిబాబా భక్తులకైనా ఉండవలసిన అవగాహన ఏంటంటే ఇది కనీసం కదా మన నాకు కష్టం వస్తున్నదండి చేసిన ప్రారంభం కదండి మన విశ్వాసం చూసిన అరకరగా నడిచింది మనం చేసిన ప్రారంభం చూస్తే భయంకరంగా కనిపిస్తున్నది కష్టం కాక సౌఖ్యం ఎట్లా వస్తుంది చెప్పండి పోనీ గతంలో ప్రారంభం వల్ల కష్టం వచ్చింది అఖండ విశ్వాసం సాయిబాబా మీద ఏమన్నా ఉన్నదా అంటే నువ్వు పైగా తీసుకుపోయి ఈ కష్టానికి కారణం సాయిబాబా అని ఆయన ఆయన కంటగడుతున్నావు ఎంత తప్ప అసలు అంతగా కష్టం ఇస్తే సాయిబాబాని పూజ్యబాక వదిలేసాయి ఎందుకు పూజ చేస్తున్నావు అంటే భావంలో ఎంత బలహీనత కనిపిస్తున్నది ఏది పరిపుష్టి తేది త్రికరణ శుద్ధి సంగతి దేవుడు ఇరుగు అసలు ఇక్కడే లేదుగా పైకి పాట ఒకటి లోపల వ్యవహారం ఒకటి వీడు తరించాలి ఎక్కడ కుదురుతుంది చెప్పండి నేటి నుంచి అయినా పొరపాటున కూడా కళలో కూడా సాయిబాబా నా కష్టం ఇస్తున్నారండి సాయిబాబా నన్ను పరీక్ష చేస్తున్నారండి అని అనక్కర్లా నిన్ను పరీక్ష చేయాల్సిన అవసరం సాయిబాబాకు లేదు అసలు అంటే పరీక్ష చేస్తే కానీ సాయిబాబా తెలియదనా అంతగా తెలియని ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు పోతాం ఇదే మామూలు అకాడమిక్స్ కాదు కదా నీ ఎగ్జామ్ పెట్టి చెక్ చేసి నీకు ఇన్ని మార్పులు వచ్చి పాస్ అవుట్ అయ్యాలని చెప్పడానికి ఆది మధ్య అంతము మొత్తము తెలిసినటువంటి వారు సాయిబాబా నువ్వేంటో నీ బ్రతుకేంటో ఎక్కడ మొదలైందో నువ్వు ఎక్కడున్నావో నిన్ను ఎట్లా గమ్యం చేర్చాలో తెలిసింది ఎవరైనా ఉన్నారంటే అదొక సాయినాథుడు మాత్రమే మరి వచ్చే కష్టముల సంగతి ఏంటండి అంటారా ప్రారంభ జనితముగా వచ్చినటువంటి కష్టములే అన్ని అనుభవించాలా అనుభవించక్కర్లేదని విశ్వాసం నీకు ఉన్నదా ఉంటే నువ్వు అనుభవించవలసిన అవసరం లేదు లేకుంటే కనిపిస్తూనే ఉంది కదా ఎందుకని విశ్వాసహీనత కనిపిస్తూ ఉంది ప్రారంభం కనిపిస్తూనే ఉంది ఎట్లా తప్పించుకుంటావు చెప్పుడు నాకు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దిస్ సాయిబాబా అడిగే సత్యనిష్ట ఇదండి నా మాట ఒకటి భావన ఒకటి అంటే వేరే వాళ్ళ విషయంలో కదా సాయిబాబా విషయంలోనే వేరే వాళ్ళు తీసి పక్కన పెట్టేయండి నాకు సాయిబాబా ఎందే సత్యనిష్ట లేదు నాకు ఎట్లా సాధ్యపడుతుంది చెప్పండి నాకు సౌఖ్యం ఈశ్వరుడు వచ్చినా సరే అక్కడ కూడా ఏదో కనిపిస్తుండే భగవంతుడు నాకు పరీక్ష పెడుతున్నాడండి ఏ మహానుభావం అంత గొప్పవాడు వాను పరీక్ష పెట్టవలసిన అవసరం ఏమి నీ అంత మహాభక్తుడు ఎక్కడ కనిపించుననే తుకారాం గారు లాగా ఉన్నావనే తుకారాం ఏ రోజు చెప్పలేదు నన్ను భగవంతుడు పరీక్ష చేస్తున్నాడండి తీసుకెళ్ళి బావిలో బారేస్తే విగ్రహం తీసుకెళ్లి దుర్మార్గులు ఆ తండ్రి ఎందు విశ్వాసం ఉంచితే ఎక్కడున్నా నా విభుడు తిరిగి వస్తాడని చెప్పాడు 
అటువంటి భావన ఎందుకోసమే అండి భావన పరిపుష్టి చాలా అవసరం నీ భావన దరిద్రంగా ఏడిస్తే నీ నీ బతుకు కూడా అలాగే ఉంటుంది అద్భావం తద్భావం అంటే అది వీడు అనుకున్నది అవుతుంది కాదు భావం ఉన్నతంగా ఉంటే ఉన్నతంగా ఉండడం అంటే లేని ఆపాదించడం కాదండి సత్యమునకు దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే విశ్వవిభుని యొక్క శక్తి సామర్థ్యములపై నీకున్నటువంటి అనుభవ పూర్వకమైనటువంటి విశ్వాసమే కదండి గుడ్డి విశ్వాసం ఏం కాదుగా అది కూడా స్థిరంగా లేకపోతే నిన్ను రక్షించేవాడు ఎవడున్నా ఆయన అసలు అందుకని ఎన్ని మాటలు చెప్పాం ఎన్ని యాత్రలు చేశాం ఎన్ని పుస్తకాలు ఎన్నిసార్లు చదివామని దానికి ఏ ప్రాధాన్యత లేదు 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 ఉన్నదా మీరు చెప్పండి అన్ని చదువుతూనే ఉన్నాం ఏడుస్తూనే ఉన్నాం ఈ డ్రామా పనికి రాదండి ఒక్కసారి మనసు పెట్టి సాయిబాబా ఎందు భక్తి విశ్వాసంలో కనుక అఖండముగా ఉన్నట్లయితే ఇంకా చదవాల్సింది ఏమున్నది జరిగేది అనుభవించటమేనండి భక్తి యొక్క పరాకాష్ఠ ఏంటంటే ఆనందముగా సంతోషముగా తాను దేహంతో ఉన్నంతకాలం ఎట్లా లైఫ్ని కండక్ట్ చేయాలో అట్లా లైఫ్ని కండక్ట్ చేస్తూ జీవించడం ఎందుకంటే అది అయోటా కూడా అనుభవంలో లేకపోవటం వల్ల ఇదేమో అనిపిస్తుంది కానీ అట్లా జీవించిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది పేర్లు నేను చెప్పగలను ప్రాపంచకంలో ఉండి సౌఖ్యముగా బ్రతికిన వాడి పేరు మీరు ఒక్కడి చెప్పండి నాకు మీరు చెప్పడం కదా వాడు చెప్పుండాలి నేను సౌఖ్యంగా ఉన్నాను చూస్తే రోడ్ పొద్దున లేచిన రోడ్డు మీద పరిగెడతా ఉండే వాడదన్నా వీడిదన్నా వీడి తిట్టా వాడు తిట్టా ఏం సౌఖ్యం దిక్కుమా సౌఖ్యం అది ఆ సౌఖ్యము హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కేదా సౌఖ్యం చెప్పండి నిజంగా సౌఖ్యం అక్కడ లేకపోతే క్షణం ఉండడు హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కే కదా మరి పంట పండింది హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కేది పళ్ళ బుట్ట అంటే అది గురువు యొక్క అనుగ్రహానికి చిహ్నం అండి అంటే ఆశీర్వచనానికి గుర్తు పళ్ళు ఇస్తారు చూడండి మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్తే పళ్ళు ఎందుకు ఇస్తారంటే వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా ఆ పండు నుంచి ఎంతోమంది మహా ఎంతోమందికి భక్తులకి వారి వారి కష్టములు బిడ్డలు లేని వారు అనుకోండి వారు ప్రేమగా ఇచ్చేటువంటి పండు ఆ పాపాన్ని దగ్ధం చేసి వారికి బిడ్డలు కలిగిస్తుంది ఉద్యోగం రాలేదు ఏదో పాపం అడ్డుపడుతున్నది వారి యొక్క అమృత హస్తములు అంటే వారు పూర్ణ పుణ్య స్వరూపం కదా ఏసీ లేకపోతే చల్లదనం వస్తుందని పెద్ద లాజిక్ ఎందుకు పూర్ణ పుణ్య పురుషుడి నుంచి మనకి ఏది వస్తున్నదో దాని అది కూడా పూర్వ పుణ్యమే అయింది ఆ పుణ్య ఫలాన్ని తీసుకుని బాబా చెప్పల నా పుణ్య ఫలాన్ని దాతలకి నేను ఇస్తున్నానని చెప్పి ఎవరైతే అంత రొట్టె ముక్క వేస్తున్నారో ఆ రొట్టె ముక్క ఏమిటి వాడి కర్మను నాకు ఇస్తున్నాడు నా పుణ్య ఫలాన్ని వాడికి దానం చేస్తున్నాను అంతేగా సాయిబా భిక్ష తీసుకొని బతకాల్సిన అవసరం ఏముందని అంత ఆగర్భ శ్రీమంతులంతా సాయిబాబా దగ్గర ఉన్నప్పుడు అటువంటి పరాత్పరుడు సాయిబాబా అందువల్ల వారిని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ కనీసం ఆ స్థితికి మనం వెళ్ళవచ్చు అందుకోసం సాయిబాబా చెప్పారు రెండు గేట్లు వేశారు ఒకటి నిష్టరా రెండు సబూరి తీగలవా గేటు చూడు స్వర్గధామం నీ పాదముల దగ్గర ఉండను సుమ అది తీయలేవా నేను రక్షించగలిగిన వాడు జగత్తులో లేడి అది మనకి హాజీ సిద్దిక్ ఫాల్కే నుంచి చూపిస్తున్నారండి ఆ గేట్లు రెండు తెరిచిపెట్టాడు ఎన్ని తిట్టినా ఎంత అవమానపరిచినా భయంకరాది భయంకరంగా అవమానిపిస్తారు సాయిబాబా చివరిలో ఇప్పుడైనా వెళ్ళిపోతాడే చూద్దామని కొండ మాదిరి కూర్చున్నాడు హివాణి కదిలించిన వాడు వల్ల కాదు సాయిబాబా హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ది ఎఫర్ట్ దట్ హీ కెన్ గివ్ ఇది కారణం అహంకరిస్తున్నామనే పదం చూసి చాలా మంది ఏమనుకున్నారంటే ఓహో ఆయనకు అహంకారం ఉందండి సాయిబా ఆయనకు అహంకారం ఉంటు ఉంటుందా చెప్పండి అసలు అది అడ్డురా నీకని తెలియజేయటం అట్లా అంటే అన్న సాయిబాబా నాకు ఎక్కడుంది అహంకారం చెప్పండి నాడు నాడ ఒక మొక్క నోరు ఎక్కడ గురువు యొక్క దీవెన ఎంత గొప్పదో గురువు ఒకవేళ తిట్టినా అది ప్రసాదం కదా సాయిబాబా నుంచి ఏదొచ్చినా ప్రసాదంగా తీసుకుంటే కదా అది శరణాగతి అది కదా ప్రసాద బుద్ధి వాడు కదా గమ్యం చేయలేదు అంతేగానే సౌఖ్యం అంతా ఉన్నప్పుడే కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే రాధాకృష్ణమ్మ వీళ్ళందరూ ఒక కోవలో కనిపిస్తారండి చెప్తారు అమ్మా నిన్ను బండ బుద్ధి తిట్టాడు సాయిబాబా అంటే అబ్బా సాయిబాబా నా పేరుని వారు నోటితో ఉచ్చరించారా ఎందుకో తెలుసునా పేరు ఉచ్చరించారా అని కాదు అక్కడ ఉద్దేశం సాయిబాబా కోపగించడానికి పెద్ద కామెడీ పరమ దయాళు అయినటువంటి సాయిబాబా కోపం ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి అసలు కనీసం ఆ మాత్ర అవగాహన లేకపోతే వాడు భక్తులు ఎట్లా అవుతాడు అసలు సాయిబాబా హృదయం తెలిసినట్టు ఎట్లా అవుతుంది పురందరే వీళ్ళంతా ఒక కోవండి పురందరే కొడతాను చంపేస్తాను నరికేస్తాను పాతేస్తానంటే అసలు పడించుకోడు ఎందుకని ఈయన కొట్టాయని చంపాయని నరికాయని తిట్టాయన నా నాకు సర్వము వచ్చేటువంటి నాకు దాత నా పరమావధి నాకు సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు ఎక్కడ నాకు భరోసా ధైర్యము సౌఖ్యము ఆనందము జరుగుతుందో అది వారి యొక్క పాదపద్మముల సన్నిధి ఆయన ఏం మాట్లాడితే మాత్రం ఏముంది అది అండి స్థితి మేఘశ్యాముడికి చెప్పారు 
నేను ముస్లింని మేగా నాకెందుకు అభిషేకం ఉన్నారు చాలా సార్లే సాయిబాబా నువ్వు ముస్లింగా కూర్చోకడా అని చెప్పారు ఇదేంటి భక్తుడి స్థితి ఈ అవగాహన లేకపోతే అసలు వాడు ఎట్లా ఉపాసకుడు అవుతాడు చెప్పండి ఎట్లా సాయిబాబాను ప్రేమించిన వాడు అవుతాడు చెప్పండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చదివితే ఏమర్థం అవుతుంది చెప్పండి ఆ భక్తుల హృదయంలో నుంచి చూస్తే సాయిబాబా ఏమిటి అనే స్థితి నీకు తెలిస్తే అంటే ఎక్కడ నీ ప్రయాణం ప్రారంభించాలట ఈయన సకల జగత్తుకి నియంత నాకు ప్రభువు ఈయన్ని మించినటువంటి సర్వశక్తివంతుడు జగత్తులో మరొకడు లేడు నాకు సర్వస్వం ఈయనే అనే భావన కనీసం లేకపోతే నీకు అసలు భక్తి కానీ శరణాగతి కానీ సాయిబాబా అడిగినటువంటి నిష్టాసబూరి సమర్పించేటువంటి ఆలోచన అవకాశం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి అందుకు సత్యరిత్ర చదివి తీరాలి మనం ఎట్లా సాయిబాబా ఎందు ఆ భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ స్థాయికి వెళ్ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఆరాటంతో ఆ తపన ఉండాలి అదే తపస్సుగా పరిణమిస్తుంది ఆ తండ్రి ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టు నాన్న చూడు వీడు ఎగ్జాంపుల్ నీకు వీర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ విధంగా ఉంటే నువ్వు తొందరగా గమ్యించారు తవడా జన్మలు జన్మలు పట్టదండి గురువు యొక్క అనుగ్రహం వర్షించిందా ఆ పండ్లు ఎప్పుడైతే పంపించారో అంటే ఇక అతనికి కావలసింది కానీ పొందవలసింది కానీ జగత్తులో ఇహారు ఏమి లేదు నువ్వు ఏ సాధన ఎన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు హిమాలయాల్లో కూర్చొని చేస్తే సాధిస్తావు రావణాసుడి మాదిరిగా ఏ పేగులు లాగిన చివరికి పతనమే అయిందిగా అంటే గురువు యొక్క ఆవశ్యకత చాలా ఉందండి అక్కడ భగవంతుని తక్కువ చేయడం కాస్తుమా ఆ భగవంతుడే పాఠం చెప్పడానికి గురువుగా వస్తాడని మనం చెప్పుకుంటున్నాం గురువు లేకుండా నామదేవు సైతం పాండురంగడితో ఎదురుకుండా మాట్లాడినా సరే సగమే నువ్వు పండావని చెప్పారు మరి పూర్ణంగా పండటం ఎప్పుట ఒక గురువుని ఆశ్రయించి తీరాలి ఆశ్రయించడం అంటే ఎట్లా వారు ఏదిచ్చినా ప్రసాద భావనతో తీసుకునేటువంటి స్థితి నీకు ఉండాలి భౌతికంగా వారు తప్ప అన్యులు లేరు జగత్తులో ఉంటే కదా కంపారిజన్ జగత్తంతా వారి స్వరూపంలో భాషించాలి నీతో సహా అక్కడ నీ జర్నీ ప్రారంభము క్లోజ్ అవ్వటం రెండు ఒకేసారి జరుగుతున్నాం ఆ విధంగా తర్వాత సాయిబాబా స్వయంగా వెళ్ళి కొంత ధనాన్ని ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది అది యాభై ఐదు రూపాయలు ఆ యాభై ఐదు రూపాయలు ఏంటనే విషయం మనం వచ్చే ఎపిసోడ్లో సాయిబాబా వారు అనుగ్రహం చేత దానికి ఆ పూర్ణంగా అంటే ఇంతకీ హాజి స్థితికి ఫాల్కే పొందింది ఏంటి వీటి వివరణ అంతా కూడా సాయిబాబా అనుగ్రహంతో మనం సహేతుకంగా సచ్చరిత్ర ఆధారంగా చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం పదకొండవ అధ్యాయంలో భాగంగా హాజి సిద్దిక్ ఫాల్కే గురించి సాయిబాబా తత్వాన్ని లీలల్ని చాలా అద్భుతంగా వివరించారు ధన్యవాదాలు ఇది శ్రీ సాయి సరిత్ర కార్యక్రమం నమస్కారం Hindu dharmam every half life